，强烈的剧痛以及面前的两片高压血雾，让为首那人惶恐至极。因为无法忍受的痛苦，他刚开口惨叫一声，叫声便又戛然而止。这是因为他的余光骇然发现，在自己身体的另一侧。有前后重叠站立的六名手下，每个人的左肩竟然无一例外的被齐齐斩断。最可怖的是，不只是六个人的左肩斩断，就连他们手中与这虚空一斩处在在同一水平线上的枪械，也都被整齐的切开。他的表情霎时间骇然无比，他身边其他匪徒也仿佛见到鬼一般。瞠目结舌地看着叶晨，已经弄不清他到底是人是鬼。而此时，安家人在包厢里亲眼看到门口那人的双臂被人瞬间斩断，两片血雾从门口喷涌而入，所有人都骇然至极，不知道这忽然出现的杀神究竟是谁。不过，虽然他们被这突如其来的一幕彻底惊住，但他们内心深处却涌上了难以抑制的激动。激动是因为前一秒他们还是任人宰割的对象，随时有可能被人乱枪打死，而下一秒就忽然出现一个实力强悍的神秘人来保护他们，这让他们在死亡的绝境之中看到了生的曙光。此刻，为首那人顾不得处理自己的伤口，恐惧至极地看着叶晨，声音带着明显颤抖地问道：“你，你究竟是？”什么人？叶晨微微一笑，不屑地说道：“真是放肆啊！区区一只连烧火棍都拿不起来的蝼蚁，又怎配问我的身份？”那人被叶晨的笑容吓得浑身一颤，脱口吼道：“快开枪，杀了他！”在他眼里，子弹是最好的武器。这时候，最前面几人下意识地端起枪来。向着叶晨开枪扫射，而叶晨却连眼都不眨，冷声说道：“再多的烧火棍也还是烧火棍。”对叶晨来说，若是没有裴元丹提供的充沛灵气，他也不可能持续抵挡十余把突击步枪的饱和攻击。但是自裴元丹练成，体内灵气大步精进之后，他的实力已不是这种寻常武器所能撼动。他不动声色地将浑身灵气化于身前，形成一道无形屏障。无数袭来的子弹带着强大的动能喷涌而出，以近乎音速的速度冲向叶晨。一时间，消音器沉闷的枪声与弹壳不断抛出在空中撞击的声音，共同组成了一种奇妙的机械音乐。这帮人的弹夹被瞬间清空，几乎同时发出了。孔藏挂机的清脆声响，就在他们以为志在必得的时候，下一秒，面前的情形让对面所有人都被吓得魂飞魄散，因为他们发现自己打出去的子弹，仿若被施了定身术，一瞬间在叶晨面前停滞。八星舞者的悲哀是他们的真气。他们的实力还不能与现代化枪械拉开层级上的绝对差距，但是八星舞者做不到的，叶晨做得到。灵气之强早已远超子弹携带的强大动能，就好像坚硬无比的钢铁装甲，绝不可能被塑料玩具枪的子弹打穿一样。灵气的强大已经处于绝对碾压的位置。一众人几乎崩溃，心理素质稍差一些的，双腿已经开始发软。这时候，叶晨冷笑道：“现在轮到我了吧？”这一句话令所有人顿时如坠冰窟。他们已经见识到了叶晨的恐怖实力，虚空一斩就能斩断七个人，八条手臂，在场众人又哪里是他的对手？排在最后面的，此时甚至已经转身准备逃走。可是叶晨哪会给他们机会？他们刚才在这条笔直的长廊里，用饱和攻击，让安家那四名武道高手无处可躲。仅仅几十秒钟之后。
风水便发生了轮转。现在他们也体会到了那四名武道高手的绝望。叶晨表情一寒，冷声喝道：“想跑？跑得掉吗？”说罢，眼光一寒，一道穿魂刃压着普通成年人膝盖的高度，瞬间释放。为首那个刚刚失去双臂的家伙，还没来得及惨叫一声，便感觉自己的双腿膝盖传来剧痛。他下意识想低头看看，结果重心一下子发生偏差，整个人的身体连同大腿竟然直接从膝盖上方滑落，紧接着轰然倒地。这重重一摔，让他痛得几乎昏死过去。可他还没来得及哀嚎一声，便看到一副更加恐怖的景象。他的那些手下竟然无一例外，全部被斩断双腿。此时，二十多人仿佛是二十多颗被一把割断的韭菜，摔得七零八落，看起来惨不忍睹。浓郁的血腥味道瞬间充斥着整个过道，就连包厢里的安家人都闻到了这股强烈的味道。只是此刻的他们身在房间内，只能看到门口为首那人被斩断四肢。除此之外，他们既看不到大门左侧的叶晨，也看不到大门右侧那剩下二十几人的惨状。但饶是如此，为首那人此时如鬼一般的模样，也让见多识广的安家人胆战心惊，家中女眷甚至已经全部躲过去，不敢直视。此时此刻，为首那人的内心已经恐惧至极。他死盯着叶晨，瞪大眼睛问道：“你，你到底是什么人？这么强的实力，不可能，不可能是武道高手。”叶晨轻蔑地说道：“我是谁？你这种蝼蚁还不配问。”说罢，叶晨看着他，冷声道：“老实说出幕后主使。”我可以给你一个痛快，否则的话，我让你生不如死。那人惨笑一声：“你是很强，但我的命不会掌握在任何人的手里。”说罢，他高喊一声：“兄弟们，今日是我连累大家命丧于此，对不住了。不过大家也不用害怕，组织绝对不会亏待诸位的亲人。大家尽管放心，老哥我先走一步，黄泉路上等着诸位。”其他人瞬时间仿佛被打了鸡血一般，高声喊道：“属下愿随您同往。”话音刚落，这些人无一例外都同时用力咬碎了自己口腔深处的一颗人造臼齿。这帮人每个人都早早的拔掉了自己的一颗臼齿。平时这颗臼齿的位置一直豁着，而每次行动的时候，他们会将一颗装满剧毒氰化物的假牙。放入这个缺位之中，而这颗假牙会比其他的牙齿略高一些，一旦遇到突发事件，用力即可将这颗假牙咬碎。而一旦将这颗牙齿咬碎，其中足以毒死至少十名成年男性的毒液便会瞬间释放出来，超量的毒液会让他们在几十秒的时间内快速死亡，并且。几乎体会不到任何痛苦，而这便是他们在任务失败的时候用来自杀的闭嘴药。有了它，就能避免被人活捉，避免被人用各种方式折磨。这帮悍匪此时都很清楚自己的命运，所以对他们来说，自杀绝对是现在最好的选择。于是，这二十几人几乎在同一时间。咬碎了口中的假牙，瞬间释放的毒液让他们每个人的脸色都在顷刻间变得铁青无比，身体也在剧烈抽搐。为首那人看着叶晨，惨笑一声，口中吐着白沫，却还一脸讥讽的冷笑道：“你，你确实很强，但是，我我说过，我的命不会，不会掌握在。”任何人的手里，我命由我，不由天。叶晨眼见他几乎快要断气身亡，嘴角轻蔑一笑，冷冷问道：“想死？”
经过我准许了吗？